വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗുണപാഠമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരിക്കൽ പാൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു പാൽ വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും പുഴ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തോണിയിൽ നിന്ന് പുഴവെള്ളം എടുത്ത് പാലിൽ ചേർത്ത് ഇരട്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പതിവും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയ പണമെല്ലാം അദ്ദേഹം സുരുക്കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പണം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി സുരുക്കൂട്ടിയ ഈ പണമെല്ലാം എടുത്ത് തൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങളും മുന്തിയ ഇനം ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങാടിയിൽ പോയി വാങ്ങി അദ്ദേഹം ഭദ്രമായി സഞ്ചിക്കകത്താക്കി അതും ചുമന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുഴ കടക്കുവാൻ വേണ്ടി തോണിക്കടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴും മഴ പൊടിയുവാൻ തുടങ്ങി കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ തോണിയിൽ കയറി തുഴഞ്ഞ് പുഴ കടക്കുവാൻ വേണ്ടി പുഴയുടെ മധ്യത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും മഴ കനത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തോണിയിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു ശക്തമായ കാറ്റും ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും ഭയാനകരമായ അവസ്ഥ തോണി നിറഞ്ഞു ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തോണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വ്യക്തിയെയും അതിനകത്തുള്ള സാമഗ്രികളെയും കൊണ്ട് മറിയുവാൻ തുടങ്ങി കമന്ന് കിടക്കുന്ന തോണിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടത് വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം പുഴയിൽ ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ തോരാത്ത കണ്ണുനീർ ആരും കാണാത്ത വണ്ണം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വേദന കേൾക്കുവാനും ആ കണ്ണുനീർ കാണുവാനും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആരുമില്ലാതെ പോയി വെള്ളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി പാലിൽ പുഴവെള്ളം ചേർത്തത് മനുഷ്യരാരും കണ്ടില്ല പക്ഷെ പുഴയെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അത് കണ്ടിരുന്നു പുഴ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മറുപടിയും കൊടുത്തു ഇതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതേ ദിശയിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾക്കും ആ വേദനയിലൂടെ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിന്മകൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അത് നമുക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും പ്രാവ് ആദ്യം ഉറുമ്പിനെ തിന്നുന്നു പിന്നീട് ഉറുമ്പ് പ്രാവിനെ തിന്നുന്നു ഇതാ പ്രാവ് ഉറുമ്പിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഉറുമ്പോ പ്രാവിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും നാളെ നിരാശയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇന്നു തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ വഴി അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നികളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും നാളത്തെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സങ്കല്പവുമില്ല ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിനെല്ലാം നാളെ അത് മറുപടിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് തോണിക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും യൂണിവേഴ്സൽ ലോയാണ് പ്രകൃതി നിയമമാണ് ഒരു പക്ഷേ നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നാം ചെയ്യുന്ന ചതിക്കുഴികൾ ഒന്നും മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മുൻപിൽ പ്രകൃതി നിയമം തിരികെ വരും മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നവൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നും ആ നിയമം നമ്മളെയും ബാധിക്കുമെന്നും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇതിന് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി പുതിയ നല്ല ഭാവി നമുക്ക് ഒരുക്കുവാൻ ഈ കഥ നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ